today is the first meeting natin for the month of January New Year, Happy New Year 2019. So this is ano, uh, parang goal setting natin. Um, actually, for the whole year siya, but yung mga specific uh, tasks ay for the three months, first quarter ng 2019. So this meeting is taped. Uh, because I'm going to need reminders in case magkaroon ng mga reactions and counteractions at maging confusing ang mga pangyayari. So we all have something to look back. Pwede tayong mag-rewind. Di ba sabi ko sa iyo ganyan? Di ba? Lagi tayong nag-anohan. Uh, minsan, um, ilang beses na namin na experience yan in the past. Wala kami ganyan. Walang nag-minutes. Nag-asahan kami. Ayaw ko nga. So mas maganda rin na Nakatip siya because yung minutes din natin um, will be recorded and passed sa ating uh, future investors and mga katayaps ng company. So, ito yung wrap up ng 2018. Ito pag mula ang mga public pronouncements ko and I will also hold each one of you accountable for what you will hear from me today. So January 3rd, 2019, Thursday, here in our office in Lucena City. So I'm going to open up, um, siguro from now hanggang March, may mga topics kasi na mabubuksan, uh, kasi di ba, we've known each other, like si Agnes pinakamadagal, uh, ano month ka pumasok? July. But previous to that, um, before pumagot sa position na eligible ako na makapag-open ng bank account, magkaroon ng um, business registration, talagang marami akong kinalimbang. <laughs> Kasi walang record dati. So talagang ano, ulitan to the max at saka pakiusapan. So dumating yung time na pwede na. So, but previous to that, ngayon lang, after how many years, ngayon lang ulit siya mo. So, doon kasi nakatay up yung aming family inheritance, yung aming family assets. So, syempre, maka-anroid, matadama yun ako, yung pangalan ko. Dahil saan pinuha ng magulang mo yung kanilang ipinunlar, yung kanilang ipinags mula. So, good thing naman na may mga records ako, kasi <clears throat> kung ano yung papamana ko, yun din lang naman ang ipinamana sa so, and that was the time na ang mother ko at ang father ko meron dealings with some of the most powerful and, you know, rich people dito sa Lucena. So, ngayon, magsisimula kami mag-usap kami mga, kumaga mga new generation na. Siyempre, wala na yung mga parents namin. So, natural, yung minana nila na usapin, yun din yung mama, minana ko na usapin. Plus, taga-bicol din kami. So, bilang panganay na anak ng klaro talaga at ni learning, meron din kami mga ari-arian na meron sa bicol, meron sa mauban. So, yung sabi ko, uh, medyo maano lang siya. Walang, walang madali. So, yun, mabubuksan yung mga usapin na yan. Bilang panganay na anak, kapatid ko si Bukal Cherry Boy, tapos meron kami dalawang kapatid sa pangalawa. So, uh, ngayon, I have to distinguish kung alin assets na nasa panganan ko at aling asset yung communal, ibig sabihin yung pampamilya namin at aling assets yung dapat ipamana sa amin na among our cousins. So, yung, uh, ano rin siya eh, med medyo masalimuot, so mabukusan na yun ngayon. But with clearly settled information and business consultancy, tayo pa lang dapat first, ano, is maihiwalay ko na yung first in personality ko at may distinguish ko doon sa ang um, mga pinag-aaway at pinag-aagunuhan para makaproceed tayo. So, yun yung first objective natin. And since wala na yung parents ko, syempre, ang re-represent sa kanya, ako at saka si Bukal Jerry. So, dapat meron kami pag-uusap. So, the information that I will relay to each of you, uh, para company policy na rin natin. So, si Tita Nancy kasi at ako, pupunta muna sa Dole because kailang magparegister, kailang yung company dahil may mga ano, technicalities. Doon pa, ko pala ma-determine yung salary upgrade na yung regularization. So, 
ano kami, this coming week, punta mo na kami sa Dole at ano yung namin yung mga employment contracts at saka yung ano lang mga marami sa mga hinihingi eh. Okay, yun. Tapos yun, doon sa employment contracts, ang mga nakalagay dito is, naka-default, number one, you will have to introduce me my real identity and correct data. So, bago ako maging tagapagmana ng aking magulang, dapat malinis ko muna ang record ko na talagang ako yung anak kasi talagang dumating yung time na parang may chismis pa na yung pangalay na anak daw ni Bukal na matay. Yun. So, so isa ko ba, eh, bukaya ko pa. <laughs> okay, hindi naman ako. Wala ako sa tunay ko na pangalan. So, parang ang mga ilang nangyari nung first, before pa yun, Diyos ko, kailangan kong ipag ano na hindi po ako multo. Ako po yung pangalay na anak. So, um, why? Kasi, bilang pangalay na anak, may value yun. Pag-amat monetary, plus yung mga ayarian. So, plus, hindi nga ako, um, hindi ako, may sarili akong isip na hindi ako masyado sa politics. So, parang, ayoko namin pausap. Kasi may rato akong pausap. <laughs> so, yun, nag, ano kami, like sa tito ko, sa tito naman, nag, ano kami, I like to think na nagkaroon kami na reconciliation at nagpatawaran kami. Kasi, dumaan yung spirit namin. Kasi, sino pa naman pamilya ang, hindi dumadaan, di ba? Sa pagkaka, ano, yung, ano, um, yung, yeah, yung gusot-gusot na, na, yung siraan, ano, yung, 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 di ba sa kapatid nga rin, eh, ay, yun, yung pausap niya, hindi ba natin padaanin sa kanya, sa iba natin padaanin. So, nawalan ako ng entitlement as the pangalan. So, hinabo ko. So, nagkaroon kami ng mga ano. So, ngayon, ano na kami, on the patching things na ako na. At, dahil balik ko yung, ano, kung sino talaga ako. So, doon kayo magsisimula. Don't take it for granted na tama ang pagkakakilala sa akin at kilala ako. Kapag pupunta kayo sa mga offices or may kinakausap kayo ng tao. So, never mind the past. Huwag nyo napakalaman yun. Yung ngayon na lang. Ang kailangan ko sa inyo, ma-take down nyo kung kailan nyo ako unang ipanakilala doon sa pupuntahan ninyo mga offices. Ano mo, ah, ako po ay nagtatrabaho sa talaga information and business consultancy at ang um, pinagtatrabuhan ko po, security sa talaga, so ganyan. So, um, kasi ang inaano natin ngayon is yung mga tatrabahuhin natin kagaya ng mga sa libro ko, kagaya ng mga properties, so pupunta sa BIR, pupunta sa Registry of Deeds, So, pag nagpakilala kayo, please take down notes kung kanino nyo pinakilala para hindi kayo paulit ulit. Dahil mababalik-balikin kayo, yun yung nangyayari sa akin natin. Sino ka nga ba? Kasi hindi kita matandaan. Nagbalik ako next week. My God, sino ka nga ba? Nakalimutan kita. Palibasa nun, wala pa akong papeles. So, pwede nila ako gano'n yun yung nakalimutan na kita. Ano nga ba yung ano natin? Dukukulitin mo na naman. So, tumagal na tumagal siya ng ilang taon. Pero ngayon, na short cut. Kaya man kayo tulungin kita rin si <laughs> kasi nagkaroon ng mga papeles. So ngayon, hindi na ano, tapos yung mga, hindi ako ng tulong sa Maynila, yung mga politiko, mga opisina. So talagang ano siya, ano, uh, meron na ngayong susundan tayo na papeles. Hindi na magsisimula sa, ano, sa una. So, please take down notes kung kanina nyo, kung sino yung kausap nyo sa opisina, anong pangalan niya, anong designation niya, paano nyo ako pinakilala. Kasi pag pinaulit-ulit, ang tawag doon, policy na. Policy nila na i-ignore, policy nila na hindi i-approve. So, okay lang. Basta sabihin sa atin yung basis. No, ano, wala yung papeles, or ay, hindi pwede yan kasi may mga kailangan pang gawin. Okay lang yung gayon. Basta huwag lang sabihin, sino ka nga ba? Ano nga ba yun? Ano nga ba yung pinagagawa? Ano nga ba yung dahilan? Kaya nangungulit tayo or what? Diba? So, and when it comes to yun, halimbawa, di magsisata na rin yung tickets na yun. May mga tao na, ano, magugulat kayo kasi super mega. Merong, konting mega lang meron, dadadmahin kayo. Pero okay lang kasi talagang may pinagagalingan sila, may background kami. So, 
Huwag niya na alam yun. Uh, kung paano ko nga hindi nakipag-away sa kanila, ano, life goes on, eh di ganun na rin. Marami pa dyan. Diyos ko, ang population ng Lucena ay ano na tayo, ilang million at uh, ilang hundred thousand sa tayo. We are going to saturate yung hindi ano, mga, hindi yung mga uh, surface lang, talagang bababa tayo. Ganoon din sa Manila. So, uh, we will go beyond. Talagang, ano, nandito na tayo. Ito yung gains na naipon simula nung magsimula ako dito. Talagang, ano, uh, nagpakilala ako at ang uh, um, family ko ready na ngayon para ano, uh, maipasa ko sa kanila yung mga papeles being my heirs. So, ito rin isa. I want to be I want to be specific sa ano sa accomplishment natin first muna in the year 2018. Ito yung nagawa ng grupo natin. Um, kasi malaking bagay na luminaw umayos ang aking legal status, civil status. Nag at 19 years old nagpakasal ako, legal yung kasal. So, ibig sabihin, may yung family code of the Philippines apply. So, it means, yung tatlong anak, kasal siya sa loob ng uh, marriage. So, hindi sila anak sa outside. <laughs> Tapos, bukod doon, um, yung pinakasalan ko ay buhay na buhay. At lumipat sa so, makabilang bahay. <laughs> so, meron siya ngayong asawa na we're in good terms naman. At meron siyang dalawang anak doon. So, kasi napabalita na nagkaroon ako ng pangalawang asawa at namatay. So, hindi ko ngayon maklaim yung dati kong assets dahil may conjugal property na ang meron daw ano nun is yung pinakasalan ko na lalaki. So, hindi ko ngayon mahawakan yung pera ko. Galing no? Hindi ko mahawakan yung pera ko. Dahil, ang nakarecord ay kasal ako. So, conjugal property. Mm -hmm. E patay siya. So, ang, ang kausapin ko dapat, yung pamilya na supposed to be namatay na lalaki. So, talaga hindi ko mahawakan ang pera ko. Kasi kailangan malinis ko muna na hindi ko ako yung tao at wala akong pinakasalan na second husband. Dahil pa paano ako, ay di siya, ano yun? Bigamy. Ang bigamy hindi ka na-allow, di ba? Yung buhay pa yung asawa mo, hindi ka naman, kasal ka naman doon. Yeah. Mabuti kung kami live in lang. Ay, ang grande po ang kami kasal. So, <laughs> inumbitan ng aking ama lahat ng mga alasalasena, Diyos ko. So, ingrani yung kasal namin, tapos legal yung kasal namin. So, doon yung kumano. So, ang, at, ano doon, ano rin sa inyo yung lesson doon rin sa inyo? Sino may, ang, ang may poder? Halimbawa, may natipuntan. Ako, pag ba ngayon at may asawa ka, magiging conjugal oh, property yun. Pero pag ibinigay sa inyo ng magulang mo, hmm. after kayo nakasal, sa'yo lang. So, kung may pipigyan mo yung anak, magbawa, after nung kasal, kasi lahat ng property niya, bago siya ikasal, magiging joint kayo. So, yung naipundar mo, pag nag-isawa kayo, conjugal joint. Oo, pero yung binigay sa'yo, kasal na sa'yo, hindi. So, ngayon, halimbawa, may naipundar kayong dalawa, na for the record, talaga, pwes, nagsimula tayo ng business. Hati tayo dito sa business tayo. Hati tayo na kapital. So talagang malinaw na malinaw na conjugal yun. Mm -hmm. Yun daw yung nangyari. So, po, eh, sino po ba yun? Yung ano? Sino po ba yung pinakasalan ko? Ay, ano yung linaw? Oh. So yun talagang, so, oh, hindi nga po. Wala nga po pinapakasalan na iba. Yun yung naging takbo ng pangyayari tabi. So, uh, medyo na ayos ko na yun. Pero syempre, mayroong masama ang loob. Kasi, di ba, parang uh, naghirap din kami, so dapat meron din kami part. Ang sa akin, okay lang. Basta, buwan natin at 
magpuntahan tayo na malinaw. Ano yung participation mo? Halimbawa, o oh, sa akin yung billing, sa akin yung amount na ganyan. O oh, sige, o oh, sige payag. Yung ganun ba? Yung malinaw na usapan. Yun yung hinihingi ko for the longest time. Ngayon, ready na kasi tumaw, uh, yung tita ko, sabi niya, ilang pangalay na anak ni Claro at ni Clarine, uh, ako daw ang magmamanage nung para sa papa ko at para sa mga kapatid ko. So, um, dahil sa tulong na ninyo, naabot ko na ulit yung estado na pwede na akong pagkatiwalaan sa pera, pwede na akong yung signature ko, in-honor na, So, dati hindi, kasi nga malinak, malabo. Ngayon, meron pa pang mga titulo na inaayos ngayon. So, yun yung pinanggagalingan ng atin, yung aking pinagamit. Kaya that's why, okay lang, sabi ko, um, yung ins and outs ng financial natin ngayon, dahil nag-establish tayo, the bigger picture is, mas marami, mas malaki yung hinahabot ko kaysa magkano lang yung pwedeng pumasok sa atin araw-araw. So, ang hinahabot ko talaga is yung buong buhay ko. Isipin mo, dati, wala na! O, oh, ngayon meron na. So, sa akin, mas malaking bagay yun kaysa yung 1,000, 5,000 na papasok na pera, bariya lang yun. Tsaka, hindi ba, parang insulto naman yun. Binigay sa akin ng magulang ko, binigay ng lola ko, tapos ano lang, ako kakain ng kain for 5,000, 6,000, tapos may isang hindi ko maaboy, hindi ko ma, hindi mali namin mapaghatian ng mga anak ko kasi wala pala sa amin. So, yun yun. So, ngayon, uh, ang first quarter ng 2019 is a period of testing. So, tetestingin natin ang market. Tetestingin natin ang good faith ng iba't ibang offices na nagkaroon ako dati ng misunderstanding. Kasi yun na dahilan kaya ako naghumingi ng sorry sa kanila. But, titingnan natin ngayon kung ano, paano sila makikipag-usap sa atin ngayon na back to business na. Yung bang, hey, I'm back. Ano yung pag-usapan natin ngayon? So, um, hihiwalay na natin yung mga pagtatalo natin in the past, yung mga quarrels. Kasi ngayon, let's be professional. That's why, ayoko mo ako muna ang pupunta sa mga offices na yun dahil magiging personal. Gusto ko kayo muna so that ma-establish natin na hindi personal yung lakad natin. Uh, professional. Na this is in line with the business operation at uh, let by God days be by God. Diba? Parang, ano na lang, um, uh, tayo, iba yung usapan natin na tayong dalawa lang. Ibang usapan yung meron kailangan ng sweldo, may kailangan. Diba, bawat isa sa atin, may pangangailangan. So, kung yung away namin ay makaka-apekto na sa mga kagaya ninyo, hindi dapat. So, dapat hiwalay. So, that's why yun, period of testing. So, kung testing, pwede may mega, super mega, meron tataraya. Kaya huwag kang makikipagtarayan, ha? Then, malang pero meron din positive kasi alam niyo ba ang anak ko yung during those times but because of the sympathy lahat silang tatlo nag pump sa sales tinulungan sila hindi ba direct sila tinulungan sila ng mga doctors tinulungan sila ng sis ano award ni sila ng tatlo kaya sila right after college ano nagtrabaho ba sila sa pharmaceutical ay ano ba sila? Award agad. Because may mga tao na tumulong sa amin. So yun. So merong mga tao na talagang hanggang ngayon hindi ayaw akong kausapin, ayaw akong tingnan, ayaw, <laughs> ayaw akong i-acknowledge. Pero marami din na tumulong para ka sa amin. So yung second, yung ano natin, yung urban fashion modeling search, ganun yung mangyayari. Yung internet natin, hindi ko na siya ipapa, eh, ipapakabit ko siya na ganyan kasi dumating na yung response ng globe. Ang sabi ng globe ay nandito. <clears throat> ang sabi ng globe ay ang bibigyan ng sa atin ay ano. Ay wireless na naman ni para dito eh. Wireless na LTE tapos ito. Ay ma. Uh, 
uh, this is to inform you that LTE Wireless Corporation is not up to the economy. Ayan. 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 Papasabi ko ipapa. Ano ko kay? Um, kay Lili. Kasi, hindi rin naman maganda eh. Ayan. This is to inform you that upon checking on your location, the only available facility we can offer you right now is LTE wireless connection. So wireless, eh, hindi rin tayo nakasigurado. Hindi po kasi nga pa masyado malakas ang globe dito sa pasunod. Oo. Oh, oh. Yes. So, ano wait? Tapos, ang ano, um, hindi rin naman tayo makaka-avail ng 3 months na wala yung free, yung ano. Free trial. Oo, oh, oh, so hindi rin. Okay lang, because ang 3 months natin will be out in the real world. Kasi ang kailangan lang natin sa internet is magpasa ng uh, yung sa communication, sa email, pero definitely, hindi naman tayo mag-aano dito. Hindi natin kailangan ng marami marami internet ngayon three months. Ang meron tayo ay tablet na merong, doon natin lalagay yung SIM ng broadband kasi when you go to the offices, para diretso, doon, doon pepele nga, parang hindi tayo marami papel. So, yung papel, bukod yung papel, doon na lang i-receive. Plus, Ang Lazada ngayon, ha? Mm, sa Diperma na lang dyan sa ano. Plus, yung photo documentary nila. Ano na rin? Para yung picture dun, dun sa tablet, yung camera nila, eh, hindi ha, ano, para talaga kung sino yung pumerma. Ganun na tayo ngayon. So, ang ano natin is more on filing. So, hindi natin kailangan ng malakas na malakas na internet. So, ang ano na yun is, Encoding of first novel for serialization. Nasabi ko na kay Michael, i-encode -e natin yung libro ko na ginawa, na ano siya talaga. Sa totoo lang, sinabi sa akin ng papa ko noon na nalay ng award bago siya ng tie. But syempre, but sabi niya, para hindi yung wako kuha. Yung kuha ba? Eh, Ang story. Yes. Sabi niya, okay lang, sige, sabi ko, um, I can wait, but definitely keep it's mine. So, one of the letters na gagawin natin is a national library para sabihin sa kanila na ipapublicate, ilalabas natin siya sa publication, isi-serialize natin. Ako, hindi ako pwede yung mag, uh, kahit ako yung sumulat sa precious publishing sa Tagalog, Hindi ko siya pwedeng ilabas sa public dahil hindi ako may ari ng copyright. Nung binayari na ni Mr. June Matias ng para sa professional fee, ibinenta ko sa kanya yung rights ng libro. So hindi ko na siya pwedeng pakalaman. But yung English, ako yung nakarehistro doon. Ngayon, you doon mapapatunayan kung sino talaga yung may ari. Dahil once na inilabas mo yan, I can be sued kung hindi talaga ako. Pwede akong idemanda. 